गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास चैप्टर फिफ्टीन आर एनवायरमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं सो so फार हम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फूड चेन फूड वेब ट्रॉफिक लेवल्स टेन परसेंट लो ऑफ एनर्जी इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ठीक है सो वट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और इसका हमारे इको के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटांसिस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कोल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है जो हार्मफुल केमिकल सब्सटांसेस है जैसे कि पेस्टिसाइड्स अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं ऐसे केमिकल्स हैं जिनका स्प्रे किया जाएगा क्रॉप्स में जो कि वो पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए किया जा रहा है पेस्ट समझते हैं आप छोटे छोटे से इंसेक्ट्स जो कि हमारी क्रॉप को खराब कर सकते हैं तो उनको किल करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटांसिस हैं जिनको हम पेस्टिसाइड्स कहेंगे उनका स्प्रे किया जाता है अब ये केमिकल सब्सटेंसेस जब लिविंग बींग्स की बॉडी में एंटर कर जाएंगे और इनकी कंसेंट्रेशन मींस इनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पे ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या फूड चेन का जो एक एक स्टेप है तो उस इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सो आप बहुत फोकस से इसको समझेंगे Pesticides are non-biodegradable chemical substances. Non-biodegradable का मतलब क्या ऐसे substances जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम सिंपलर सब्सटांसिस में कन्वर्ट नहीं कर सकते ये एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे एनवायरमेंट में ठीक है दीज आर स्प्रेड ओवर क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट पेस्ट जो छोटे इंसेक्ट हैं जो कि क्रॉप को खराब कर रहे थे उनसे क्रॉप को बचाने के लिए इन केमिकल्स का क्या किया जाता है स्प्रे किया जाएगा दीज पेस्टिसाइड्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अब प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया है तो प्लांट्स क्या करेंगे इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे वेन हर्बीवोरस एनिमल्स हर्बीवोरस क्या होते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाएंगे जब कोई हर्बीवोरस एनिमल्स इन प्लांट को खाएगा ये पेस्टिसाइड्स उनकी बॉडी में एंटर करेंगे एंड वेन कार्निवोर्स एनिमल्स कार्निवोर्स क्या है जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं सो वेन कार्निवोर्स एनिमल्स ईट हर्बीवोर्स देन पेस्टिसाइड्स आर ट्रांसफर्ड इन टू देर बॉडीज अब वो नेक्स्ट उसकी बॉडीज में चले गए तो अब क्या हो रहा है प्लांट से हर्बीवोर्स में गए हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गए तो एक एक ट्रॉफिक लेवल है जो फूड चेन का वहां पे क्या हो रहा है इन केमिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है ठीक है सो इन दिस वे पेस्टिसाइड्स गेट ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन मोस्ट कॉमनली यूज पेस्टिसाइड डी डी टी इज ट्रांसफर्ड थ्रू फूड चेन एंड कोजेज हार्मफुल अफेक्ट अब जो मोस्ट कॉमनली डी डी टी है जो उसका स्प्रे किया जा रहा है क्रॉप्स के ऊपर वो क्या कर रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर किया जा रहा है एज इट इज और क्या करेगा हार्मफुल अफेक्ट कोज करेगा लिविंग बींग्स की बॉडी में जाके क्योंकि ये एक केमिकल है और एक हार्मफुल सब्सटेंस है ठीक है तो इसी तरह से क्या हो रहा अमाउंट इंक्रीज होती जा रही है किसकी केमिकल सब्सटेंसेस की बॉडी में और इसी इंक्रीज इन अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोल देंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीआर एक्सरसाइज का वट आर प्रॉब्लम कोज बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या क्या प्रॉब्लम्स कोज करेंगे वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं द वेस्ट मटेरियल्स विच कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोब्स क्या है लिविंग बींग्स है जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम नहीं देख पा रहे जैसे कि बैक्टीरिया है फंजाई है इनको बोलते हैं माइक्रोब्स तो माइक्रोब्स की हेल्प से जब किसी भी वेस्ट मटीरियल को हम हार्मलेस और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उन सारे वेस्ट मटेरियल को क्या बोल दोगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल देंगे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट डीडीटी ग्लास ऑब्जेक्ट्स ये सब क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम कोज बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होंगी 
दीज सब्सटांसिस कांट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स माइक्रोब्स उनको सिंपलर सब्सटांसिस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे मतलब उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा सो दीज आर प्रेजेंट एज इट इज इन द नेचर ये जैसे हैं वैसे के वैसे नेचर में प्रेजेंट रहेंगे और एनवायरमेंट में प्रॉब्लम कोज करेंगे एज देयर क्वांटिटी इंक्रीजेज जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी डम्पिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम डम्पिंग का मतलब क्या है इनको हम खड्डा खोद के जमीन में डिग कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सो so, इतना सारा हमारे पास डम्पिंग एरिया भी नहीं होगा सो so, ये भी एक प्रॉब्लम है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक हैवी मेटल्स मे एंटर इन टू द फूड चेन जैसे कि अभी हमने डी डी टी का एग्जाम्पल पढ़ा था ऐसे ही कुछ हैवी मेटल्स हैं वो भी क्या होंगे फूड चेन में एंटर कर जाएंगे और हार्मफुल इम्पैक्ट है जो उसको कोज करेंगे ठीक है दीज कैन मिक्स इन टू द सॉइल जैसे डीडीटी डी सॉइल में मिक्स हो गया था अब सॉइल में जब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएंगे तो सॉइल है जो वो क्या हो जाएगी इनफर्टाइल हो जाएगी इनफर्टाइल का मतलब है वो उपजाऊ नहीं रहेगी एंड उसकी जो डिस्टर्ब पी एच है वो क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी इनफर्टाइल का मतलब क्या है सॉइल उपजाऊ नहीं रही उपजाऊ नहीं रही तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे प्लस एक और इम्पैक्ट क्या हो रहा है सॉइल की जो पी एच है जिस पी एक पर्टिकुलर पी एच पे ही कोई प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं अगर सॉइल की पी एच बहुत ज़्यादा लो चली गई है बहुत ज़्यादा हाई चली गई है तो इस केस में प्लांट्स ईजिली वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए भी ये एक हार्मफुल अफेक्ट रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल अगर जो भी वेस्ट बन रहा है वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल हो विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट क्या इसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा देखिए सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है ऐसे सब्सटांसेस हैं विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टू सिंपल यूजफुल सब्सटांसेस अगर कोई वेस्ट सब्सटांस है उसको माइक्रोब्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई उसके ऊपर रिएक्शन करके उसको सिंपलर सब्सटांसेस में कन्वर्ट कर पा रहे तो उस सारे वेस्ट को हम क्या बोल देंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल देंगे फॉर एग्जाम्पल जो कि प्लांट्स का प्रोडक्ट है जैसे ग्रासेज लीव्स हैं वेस्ट और काउडंग है जो उससे भी क्या हम यूजफुल सब्सटांसेस प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे काउडंग से क्या बनेगी मेन्योर जो खाद है वो बन सकती है ठीक है तो ऐसे सारे वेस्ट क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं अब इम्पैक्ट क्या होगा अगर टू मच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा तो एनवायरमेंट में इसका क्या इफेक्ट रहेगा एज डिकम्पोजिशन इज अ स्लो प्रोसेस डिकम्पोजिशन क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो एक स्लो प्रोसेस है एंड इट प्रोड्यूस ऑफुल स्मेल ऑफुल स्मेल का मतलब क्या होता है बहुत बुरी स्मेल प्रोड्यूस करेगी ये एंड व्हेन इट इज इनहेल्ड बाय ह्यूमन अगर ह्यूमन बींग्स इस स्मेल में इनहेलेशन कर रहे हैं सांस ले रहे हैं तो ये उनकी बॉडी में कोई ना कोई हार्मफुल अफेक्ट कोज कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ डंपिंग एरियाज रिक्वायर्ड इस डिकम्पोजिशन uh, की जो प्रोसेस है उसके लिए भी बहुत डंपिंग एरिया चाहिए हमें जहाँ पे सारे वेस्ट को हम डिग कर सके दबा सके उसको मिट्टी में वेयर सम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो स्टार्ट टू ब्रीड अब इस डंपिंग एरिया में क्या होगा जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म uh, थे माइक्रोब्स थे उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स भी क्या होंगे ब्रीड होना शुरू हो जाएंगे ग्रो अप करना शुरू कर जाएंगे और इसके बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट्स रहेंगे एनवायरमेंट के ऊपर इफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली अगर उनका डिस्पोज ऑफ मतलब उनका निपटारा सही से नहीं किया जाएगा तो एनवायरमेंट के ऊपर इसका बहुत बुरा अफेक्ट होगा सो so, इसीलिए जो अगर वेस्ट भी बना रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है तो वो भी एक लिमिट अमाउंट में ही होना चाहिए बहुत ज़्यादा ना हो उसका एक्सेस क्या करेगा एनवायरमेंट में हार्मफुल इम्पैक्ट्स ही कोज करेगा ठीक है तो ये जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप सब इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपने नोटबुक्स में राइट करेंगे ओके थैंक यू